Pieter Bogdani me Kelmendasit u fut në Prishtin. Shkruan nga Gani Mehmetaj. Kur ushtria austriake hyri në Prishtin, spati nevoj të shkrep të asnjë shishane. Në qytetin më të madhë të rafshit të Dardanis, u vendos komanda me logistikën e vetë për sigurin në qytetit e të katundeve kujdeseshin u shtarët e arbëris. Raporti që e kisha në dorë më dritëroj. Shkrimi ishte ndryshe, dora kishte rëshitur nga ndonjë shqetsim, sepse shkronjat herë zgjateshin, herë ngushtoeshin. Në raportin e fratit të pajmër, shkruante, shkëllqesi, i peshkvijun, Pieter Bogdani, vdigj. Me pikëllim të pakufishëm me varosëm pranë katedrale së qytetit të Prishtinës. I a bëm ndërimet që rralë kujt i bëhen, e vajtuam. A i u dhoqi në luft arbërorët kunder turqve. Por para se të të informoj për periudën pas vdekjes së ti, ndjej obligim të ju a them disa fjalë për gjendjen në arbëri, kur ishte gjallë i mëzët Bogdani. Ende pa arritur ushtria e generalit Pikolomini, Bogdani me ushtarët arbëror e qëroj Prizrenin, Prishtinën e Pejen. Kushtrimit të ti ju përgjigjen të gjithë, i madhe i vogël, jehona mbëriti deri në orë. E vlente të jetoj ato ditë. Më duhet të pranoj se që nga vdekja e Gjergj Kastriotit nuk pati organizim të tilë, mobilizim të përgjithshëm e padurim që të luftoj Turku. Mizorit dhe tartarve u asolën shpirtin në maj të hundës. Njarjet rodhën kështu. Në kaçanik u shtarët e gjakut tonë e mbajtën kufirin pa e lejuar të futej asë të dilë të gjallë asë një u shtarë turë. Shkupin e qiruan trupat vendës që undimuan nga prisit e të tovës e të karadakut. Ata hynë triumfalisht në qytetin e Bogdanit. Kënaqu me këtë mrekulli e vdis, thoshin ato dit arbërorët. Ishte para kalim madhështor, ishte kënajsi të ishije se si valviteshin një dhe të qeleshësht të bardha në formacion u shtarak. Kambanat e katedrale së shkupit nuk pushuan gjithë ditën. Nga qytetet tjera të lekës së madhë, arbërorët që ruan gostivarin, uskanën, strugën, orin e manastirin. Prisi yn, imzot Bogdani, gjithë kohën ishte në organizim e në djeni të sukseseve të arbërorve. Në Prishtin forcat vendëse e dëbuan ushtrin tartare për her të dy. Lufta e vendësve ishte në ethe, për jetë avdeke, sepse e dinin qëfar i priste po futën tartare të turqit në qytet. Herën e parë kur tartare të rimore në qytetin, masakruan bura e gra, vran pleq e dojën gjysmën e qytetit. Kështu, kësaj herë, kjo farë e kej që u dëbua për të i gry kësë lapit. Kur ushtria austriake hyri në Prishtin, spati nevoj të shkrep të asnjë shishane. Në qytetin më të madhë të rafshit të Dardanis, u vendos komanda me logistikën e vetë për sigurin e qytetit e të katundeve kujdeseshin u shtarët e arbëris. Por koha e lavdis kaloj shpejt si shkreptim reje. Nuk ishte turku a i që e ktheu fatin e luftës në duart e veta, nuk ishte as dobësia e arbërorve që i bëri të zbytheshin për armijve, për kundrazi më duhet të them me mburje se ishim më të fuqishëm se kur më par, ishim një, si në kohën e skënder belë. Flamuri i arbërit valvitej gjithë kohën në pikat strategike të qytetit. Kur me ndonim se qdo gjë po shkon të si në vaj, një së mundjet të nëzare i shkretoj tokat e arbëris. Mbyti mira banorë. Një herë i anisi nga fëmijet, pas taj nisën të lëngonin gradhë. Ishte e të mershme kur ishi e burat, luftëtar të qartur se si vuanin e zvariteshin me dhimbjet të të mershme në përluz. Ata që shpëtuan nga sëmundja i ambathën në malsin e golakut, apo edhe më largë në malsin e karadakut, si kurse e quajnë turqit një pjesë të malsis në periferit të arbëris. Në këtë përshtjelim të papar, të shkaktuar nga kjo sëmundje feri, kur shdo gjë po e merë të rokullimën, trupat austriake nisën të zbytheshin, të tërhiqeshin apo të izolonin u shtrin e vetë nga vendësit, sepse thoshin si kur donin të ruanin të pacenuar trupat për andorake. Nga prifterin të tanë që ishin në shtabin e tyre, mësuam se austriakët e mbanin të fshedhë, por murtaja bëri kërdin në u shtrin e tyre. Nga murtaja u shua edhe pikolomini. Duket murtaja erdi nga ndeshja e parë me ushtrin turke në nish, qytetin më të skajshëm të dardanis. Në betje në nishit, ku mori goditje të pariparuesh me ushtria e sultanit, luftuan në anën austriake skizmatikët e gjakut tonë. Serbët, si kurse në kohën e skënderbeut, morën anën e turkut. Në atraftuan për herë të dydë. Ka informacione se murtaja e brejku edhe qytetin e Konstantinit të madhë, 
me gjithë se thonë jo në përmasat që e goditi qëndrën e darganisë së sotme. Më duhet t'ju them se as njëherë nuk u kuptua vërtet e solën trupat austriake së mundjen e ferit, apo e hodhen trupat turke në të tërhequr. Ka gjasa që ata u futën në mesin e ushtarve tanë dhe i infektuen njëherë puset, pas taj të korat që ishin ashtë të bolshme. Por pati edhe hamendësime tjera. Së mundja erdi e shkoj, por me së mundje shkoj edhe koka e prizve të arborist. Pra apa la mirim me shkret tjerë. As generalin austriak, me disa ushtarak të tjerë të lartë të përandoriz austriake, as si peshkvinton, Bogdanin, nuk e vran turqit, as tartarët mizor, por ashtu si që ju thash, e mbyti mortaja, e cila bëri kërdin mbi ushtrin ton dhe mbi populatën. Pra apë nuk më hiqet nga mendja, e futën këtë së mundje vrastare turqit me trafti, apo fara e keqe që mbjellë më heret. Pati ha mendësime se mortajen e solën në strajca sërbët, armiqë të vjetër të arbororve. Ha mendësimet nuk në ndihmua në asgjë, që të ndryshojmë fatin e arborist. Ndërkaq, mbetëm pa një prijes të madhë u shtarak e shpirtëror. Vetëm breti unë, skënderbeu para im zot Bogdanit, indryqoj si ullë shkërqimtar tokat e arborist dhe gjithë ga dishullin e ilirist. Pak javë para se të shuë jeta e imzot Bogdanit, komanda e arboris e dërgoj u dhejsin në Prishtin, të mjekët Gjermanë që të shëronin, por ata nuk e ndihmua ndodhë. A i për mbaron të në vojtje të të mërshme, me gjithë se as njëherë nuk ju dëgjua zëri, më thanë ata që i qëndruan pranë. Si kur të vinë të pak ditë më herët, në basë do të kishtë më shumë shpresa, në e lapit në zemër, mjeku për andorak, që ju kushtua me gjithë zemër por ata që ishin në eskortën për cjellë se të imzot Pjetër Bogdanit, tregojnë se a i që te i për i zënë me organizim e luftime që t'i kushton të vëmëndje trupit, i cili po e trafton të. Kështu, një dit të zymë, ndërmë të zymëtat në historinë e arboris, në vitin 1689, pas krishtit, udhej si ju në vdish në Prishtin. A i e la një hon të madhë, sepse mungesa e ti nuk do të plëtsohet ko të gjallë. Komandantët e arboris u përpoqen të rezistonin, mirë po ushtria u përgjysmua nga vdekja që e priste si kos e ferit shtatin e ushtarve, ndërsa shpesh vdisnin në këmë pa pranuar të preshin në shtratin e vdekjes. Ushtarët i përgjysmoj uria e etja, sepse mjekët nuk i lejonin të pinin ujnë e infektuar, asë ushimin që po ashtu druaj se është me mikrobin e mortajes. Si sna u qa zemra nga pikëllimi, kur shini më ushtarë të vdisnin në vojtje të të mërshme, si stregoj zoti pak më shirë për këta fatë keqë që patën mision të shenjë, të mbronin dhe une të parve, të mbronin gratë dhe fëmijet, si sna ndien shenjëtorët, ndërsa na e dhanë rastin të qlironim arborin një herë e për gjithmonë, si së në në buzqeshi fati në aktin për fundimtar, kur nuk lam këm turku nga shkupi deri në orë. Sa e që diqë me e sa mizore, fatin e luftës e ndryshoj një mikrob tinzar, i frikshë me vdekje prurës, ndërsa nuk mund të shiej, as të luftoj. Një mikrob më pak i frikshëm, para qindra vjetës e shtriu për tokë në bretin tonë, Gjergj Kastriotin. Dhe si malkim një mikrob i padukshëm e mbyti prisin tonë të madhë, Pjetër Bogdanin. Më duhet t'ju rëfejse mbi kufomat që i hidnim në për gropat të thela, hidnim gëlqeret të pashuar. Koha nuk priste, koha mund të në ndëshkonte. Endë shpresonim se do të këpusnim së mundjen. Por fati në dha ka e tjetër. Mirë arboria se si u plakos për herë të dy. Ka tunde të tëra u braktisen dhe në banime tjera mbeten me pak banor, të të meruar dhe të dëshpëruar nga e panjohra. Të shikonin si shpëtimtar, kur u tregoj e kush ishe. Besonin se me hirin e zotit do të shpëtonin. Ndë njëherë të shikonin të të meruar, kur druanin se do të ju asilje mikrobin e frikshëm, pra ndaj pa një pa dy të dëbonin, ose të kërcenonin, që të mos ua shkelje ku firin e katundit, ku bënin roj. Derisa u dhëtoja në Dardani, pash me sytë dhe mi se si në për disa katunde banorët e humbën arsyen. Me të vërejtur njërës të dyshim, i kapnin dhe i digjnin në tur të druve, apo i varnin. Ua bënin gjyqin aty për aty, sepse dikush e përhapi frikën se e gjithë arboria e pësoj nga njërës të dyshim, që futëshin në për katunde, hidnin mi amacet të infektuara dhe iknin nga sytë këmbët. Më kap të meri kur e parafityroj fundin e fatkeqit të linquar nga banorët që shkum zonin nga tërbimi. Shëmtira të tila ndodhen edhe në filim të luftës, kur dyshoj se armiku spionante, kështu që qëto njëri që nuk e fliste mirë gjuhën e arbororve e pëson të keqë, madje e pësonin edhe ata që nga frika belbëzonin. 
më treguan se pati edhe situata tragikomike. Grupe sërbësh që plaçkitni në kohë lufte, ndërsa pastaj generali Pikolomini urderoj të dëboeshin, sepse i soli duke shpresuar se do të ndihmonin kundër turkut nuk e braktisën dardanin. Mbeten të këtuk për fatkejsin e tyre. Të irituar nga ta, arborohet e armatos rëndalni në rrug të panjohurit me dyshimin se janë serb i detyronin të thoshin, thura, tharku në thive me thupra thane. Ndë një fatkejsh i cili në vënd të kësaj formule, thosht të tura, tharku në thive me thupra thane, e linqonin. Këtë fatë e pësonin edhe turqit e mbetur, të cilët për fatkejsin e tyre kishin ardhur nga fundi janë adolit, që të gjenin vdekjen në katundet e humbura të arborist. Në rrugëtimin tim në toka të shkreta, disa veqërën dhe frika nuk u aërësoj arsyen më pyetën, pa adër, pse në ndëshkoj zoti kaq mizorisht. Qëfar i bëm? Nuk dita që të thosha, nuk kisha përgjigje as për vete. Atyre u aktheva përgjigje në gushëluese, nuk diet as një herë vullnesa e zotit, nuk diet që limi i ti për fundimtar. Ata më shikuan me shpresa të shuara dhe me pikullim të thellë në sy. Ata nuk besonin dhe nuk shpresonin më në asgjë. Zoti prap i braktisi kër e patën lirin aqë afer. E dinin qëfar i priste, bënin roj ditën e natën. Shkëllqesi, më e të merë shmia ishte kur hordit turke e tartare hynë në Prishtin. Ata bën kërdin, vran gra e fëmi. Aziatikët depërtuan nga nishi, qytet të cilin tashme e shtin në dorë, sepse Austriakët u tërhoqen për te Danubit. Ndërkash, me të kuptuar ku ishte vari im zot Bogdanit, trupat tartare e turke erdhen si qenë dhe qartur para katedrales në qender të qytetit. Ngrehines javun zjarin si leshin rreth e rotull si kanibalet rreth pres kër e piqnin në hel. Kështu e dojgjen gjysmën e godinës një godin madhështore, ndërmë të më dhatë në arbëri. Trupat aziatike bën akte të shëmtuara kundër banorve vendës. Bën aktin tjetër të shëmtuar të papar në botën e qytetëruar, i anëzore në shtrat nga vari i peshkvitton, i hodhen në përdjerina, i ndollën qëndë që t'i hanë. Një lemeri e til i bëri qytetarët që shpëtuan të marin i ikën, t'i ambajnë nga sytë këmbët. Disa bëjnë bënë të gjithë shenjëtorët se në terin e natës, ndërsa i ndryqon të ndonjë flakada një godinës që digjej, panë se si ushtarët turqet artarë nga tërbimin zirnin e shtra nga varet dhe i kafshonin si qenë dhe qartur. Ashtë shumë i grinë të tërbimi e urejtja. Të tjeret thonë se eshtrat e i peshkvit tonë nuk i gjetën në varë, nuk i gjetën asë në katakombet e katedrales, ku shpresonin se mund të ishin fshirur në strehimoret në toksore. Pra ndaj, ushtarët e huaj në shenjë hakmarje i apërdosën varin, i afyën gurët e varit, e nëzoren arkëmortin i ashtë. Përshpëritet se trupi im zot Bogdanit u rivaros qetiu. Asë kush ose pak kush e di ku i prejen eshtrat. Ka edhe zëra që thonë se trupi i ti nuk u gjithë në varë, ata përshpërit në diqka tjetër, përshpërit me cila nuk do të dalë kur nga goja ime, asë sot, asë modë, sepse nuk më takon mua të bëjë krahasime të pakrahasueshme, me gjithë se bëjnë bëjë rufe, ata se a i ishte në varë dhe nuk është më. I pesh kvinton e mbështjel oreoli i lavdis, por edhe thagma e shenjë të rist. A i ishte i shenjë në të gjallë, duhet të shenjë të rohet në amshim. Populli edhe në këto dit të rënda ka nisur të ngrej në qiel emri në lavdin e ti. Me gjithë se është dit zje e pikullimit të thellë, me gjithë se tokat e arboris as njëherë nuk ishin në gjendje më të rënd, qysh nga vdekja e skënder beut, më duhet t'ju themi se patëm dit të lavdishme. Prap më duhet të bëj krahasime, as njëherë nuk ishim më të organizuar e më të fort që nga koha e mbretit gjergjë, as njëherë nuk ishim më të afert e më të dashur me njëri tjetrin, je arboror, je im vëlla e përsërisnim fjallën e vjetër malën gjyëse të arbëreshëve. Forcat tona të armatosura në kulmin e lavdis ju kundërvun me sukses pushtuesit turk, i cili vuri në veprim tartarët e krimes, por edhe qetat serbe e bulgare, të cilat janë të njohura për mizorit ndaj populatës. Generali Austriak, Pikolomini, u mahnit nga organizmi unë, ashtu si kurse në lavdëroj për trimërin. Për një apo dy muaj ushtria e arbëris që liroj shkupin, tetovën, prishtinën, prizrenin e pejen, ndërsa hende pa u futur në shkoder e lesh, trupat turke e tartari janë bathen me të katrat para forcave të armatosura të kelmendit e berishës, duke kaluar në përqaf than, sepse shtek tjetër i kje e tanët nuk u lanë. Por trupat arbërore në strup e ohër u dolën para. 
Lajmet që na vinin nga Jogu thonë se asnjë ushtari huaj nuk shpëtoj, po skasnecve të tyre që duhet të tregonin për mënzyrat që i prisnin po këthyen prap në tokat e arbëris. Shkëllqesi, suksesi ju në ushtarak nuk që i rastit. Ne u përgatitëm një kohë të gjallë. Im zot Bogdani disa vjetë më parë i anisi një letër për andorit Austriak, ku e bënte me dje se në arbëri ishin të gatëshëm të hideshin në sulm frontal kunder pushtuesit. Vetëm nëse ata na e mbronin shpinën që të mos na sulmonin aradet serbe e bulgare, të cilat gjithnjë u prinin forcave turke, duke e të meruar populatën civile. Pas disfatës forcat e mbetura u reorganizuan dhe u tërhoqen në përmalet e pashtrikut, lubotenit, rrugovës e golakut. Janë në pritje të ditve më të mira. Jemi duke u balafaquar me një mizori të paparë. Shpërngullja e populatës nga arbëria drejt tokave austriake është shqetsuese. Kolonat e gjata të pafun me shien luginave e gërgjave duke ikur drejt veriut. Injason shpërnguljes biblike. Fatkesisht arbërorët nuk po ikin drejt tokave të premtuara, ata po janë bathin nga tokat e tyre në tokat e huaja. Thonë se ullësira e panonis të të populohet me njerëzit e gjakut tonë. Për andori Austriak u ka premtuar toka të pëleshme e kamje. Por as njëri prej arbërorve nuk ikën për lakmi, por nga hali. Pas vdekis së skënderbeut, kjo është shpërngullja më e madhe. Gjysma e fisit të kelmendit e të bërishës ikën për të inishit të udhequr nga priftërin tanë, që zdinin që të bënin tjetër, post të ishpinin atje ku a thoshtë mendja se do të shpëtonin kokën. Ikën me të madhe edhe nga rafshi i dardanis, ndërsa i lanë shtëpit dhe pasurit. Hakmarja e turqve ishte e pritshme. I druanin plojës si kur se dikur në kështjelën e kryës e të lejshës. U druanin të mereve që pësuan banorët e prizrenit deri në një. Kështjelën e pejës turqit e dojën dhe e rafshuan me tohë. Gurmbi gur nuk lanë. Me mbyt pikëlimi dhe më turbulohen sytë nga lotët, kur e kujtoj të merin në për të cilin po kalojmë. Me gjithë se luftën e humbëm, gryka e kaqanikut endem bajet e mbyllur. Një pjesë e trupave pushtuese pas i e morën shkupin, u përpoqen të futën në ferizaj e Prishtin për mes grykës së kaqanikut. Mirë po kërën gritësit nuk lanë këmë turku të futë i më tutje. Gryka e kaqanikut u bësi gryka e termopileve, qindra malsor të arbëris ranë, por fushbetejen nuk e braktisen. Doli kënga me thirje kushtrimi. Hej, kaqaniko, shkamb e gurë. Britesh e britesh për flamur. Kënga thotë se arbërorët jetën e tyre e paguan shtrejnë. Mbrojtësit e grykës u vranë të nëzisht prapa shpinës. Me gjitha të turqve nuk u amban të kalojnë ngushticës së frikshme. Kush u amësoj rrugën e fshetë trupave pushtuese. Një dhjare në për të cilën u futën turqit as njëherë nuk u morë vesh. Lajmëtarët në raportuan se trupat turke e tartare u futën nga lugina e nishit në për qytetin e rje mërtuar kur shumëni. La pjanët nuk patëm mundësi të rezistonin, ishin të jetë të molisur e të përgjysmuar nga luftërat. Një tjetër lajmë i hidhur erdi nga krahina e nishit. Populata e atjeshme u islamizua dhunëshëm. Për njëherë shi detyruan të bëheshin musliman, ose të deklaroheshin serb, sepse më nuk ua kishin besen, dërsa patrikana e Stambolit e Tumiri.